నమస్తే వెల్కమ్ టు సుమన్ టీవీ నేను మీ విష్ణు ప్రస్తుత బొత్త పాటు సర్టిఫైడ్ ఫైనాన్షియల్ ప్లానర్ రామ్ ప్రసాద్ గారు ఉన్నారు వారితో మాట్లాడదాం సార్ నమస్తే సార్ నమస్తే అండి విష్ణు గారు సార్ చాలా మంది చెప్తున్నారు ఈ మధ్య కాలంలో మ్యూచువల్ ఫండ్ పోర్ట్ఫోలియోస్ కూడా మైనస్ లోకి వెళ్తున్నాయంట మరీ ప్రత్యేకించి లాస్ట్ త్రీ ఫోర్ మంత్స్ లో పది శాతానికి పైగా మ్యూచువల్ ఫండ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ పడిపోయాయంట మరి ఇది ఇలానే కొనసాగితే రాబోయే రోజుల్లో మ్యూచువల్ ఫండ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ జీరో అయ్యే అవకాశం ఉందంటారా సార్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ లో ఇన్వెస్ట్మెంట్ జీరో అవుతుందా ఇది క్వశ్చన్ మీరు అడిగింది ఓకే తిరిటి కల్లి జీరో అవ్వాలి అయ్యే అవకాశం ఉండాలి తిరిటి కల్లి అసలు మ్యూచువల్ ఫండ్ అంటే ఏంటి ఇన్వెస్టింగ్ అక్రాస్ మల్టిపుల్ స్టాక్స్ అంటే మనం వాడుతుంది ఈక్విటీ మ్యూచువల్ ఫండ్ ఓకే అంటే ఇంచుమించుగా నేను యావరేజ్గా ప్రతి మ్యూచువల్ ఫండ్ ఫిఫ్టీ నుంచి ఎయిటీ స్టాక్స్ మధ్యలో ఇన్వెస్ట్ చేస్తుంది బారింగ్ ఫోకస్డ్ ఫండ్స్ థిమాటిక్ కాకపోతే రెగ్యులర్ డైవర్సిఫైడ్ ఈక్విటీ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ కనీసం నలభై ఐదు స్టాక్స్ నుంచి ఎనభై ఐదు స్టాక్ల మధ్యలో ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు మ్యూచువల్ ఫండ్ జీరో కావాలంటే ఏం జరగాలి ఇతను ఇన్వెస్ట్ చేసిన డెబ్బై ఎనభై స్టాక్స్ అనేది జీరో అవ్వాలి ఆ డెబ్బై ఎనభై స్టాక్స్ ఏవి మీరు వాడుతున్న టైటాన్ వాచ్ మీరు వాడుతున్న మారుతి కారు మీరు వాడుతున్న ఆశీర్వాద్ ఆటా వాట్ ఎవర్ ఐటీసి మీ ఎస్ బ్యాంక్ మీ ఎస్బీఐ బ్యాంక్ మీ హెచ్డిఎఫ్సి ఐసిఐసి ఇవే కదా అక్కడ ఉన్నాయి అన్ని మీ ఇన్ఫోసిస్ టీసీఎస్ ఒక స్టాక్స్ జీరో అవటం అంటే ఏంటి ఆ కంపెనీ ఎగ్జిస్టెన్స్ లేకపోవటం ఒక స్టాక్ జీరో అయిందంటే దాని ఎగ్జిస్టెన్స్ లేదు కదా ఇప్పుడు రిలయన్స్ కమ్యూనికేషన్ జీరో దగ్గరగా వచ్చింది అంటే దాని ఎగ్జిస్టెన్స్ లేదు ఈరోజు అసలు కంపెనీ మనగడే లేదు లేదు అంటే కంపెనీస్ మనగడ లేకుండా పోతే జీరో అయిపోద్ది ఇలా మనం అనుకున్న కంపెనీస్ అన్నీ మనగడ లేకుండా పోతే మన మ్యూచువల్ ఫండ్ జీరో అవుతుంది మరి ఇవన్నీ నిజంగా మనగడ లేకుండా పోతాయా కార్ అనేది లేకుండా కార్ అనేది లేకుండా ఇంకా అన్ని మీకు వాచ్ అనేది లేకుండా ఇవన్నీ బ్రాండ్స్ అన్నీ లేకుండా వెళ్ళిపోవాలి కదా అది ఎలా అవుతుంది అది జరిగే పాసిబిలిటీ ఉంటే మ్యూచువల్ ఫండ్ జీరో అవుతుంది అయితే ఇక్కడ క్లియర్గా అర్థం చేసుకున్న విషయం ఏంటంటే ఒక స్టాక్ కెన్ బికమ్ జీరో ఒక స్టాక్ జీరో అవ్వచ్చు ఇప్పుడు డిహెచ్ఎఫ్ఎల్ జీరో అయింది రిలయన్స్ కమ్యూనికేషన్ జీరోకి దగ్గరగా ఉంది ఓకే ఒక స్టాక్ టెన్ ఇయర్స్ లోకి వెళ్ళిపోవచ్చు టెన్ ఇయర్స్ తర్వాత ఒకప్పుడు ఉన్న దానికన్నా లోకి వెళ్ళచ్చు టాటా మోటార్స్ కూడా ఒకసారి వెళ్ళింది కానీ ఒక మ్యూచువల్ ఫండ్ టెన్ ఇయర్స్ లోకి వెళ్ళదు ఒక మ్యూచువల్ ఫండ్ జీరో అవ్వదు ఎందుకంటే మ్యూచువల్ ఫండ్ అనేది కాంబినేషన్ ఆఫ్ ఫిఫ్టీ సిక్స్టీ స్టాక్స్ ఇది ఒక స్టాక్ అయితే జీరో అవుద్ది ఇప్పుడు మీరు ట్రై చేయండి డిహెచ్ఎఫ్ఎల్ జీరో అయింది కదా బై డిహెచ్ఎఫ్ఎల్ అని గూగుల్లో సర్చ్ చేయండి ఎంతో మంది రికమెండ్ చేశారు డిహెచ్ఎఫ్ఎల్ కొనుక్కోండి మీ డబ్బులు రెట్టింగ్ పోవద్దని రాకేష్ జంజన్ వాళ్ళ గారు కొన్నారు దాని మీద వీడియోలు చేశారు మరి ఆయన గ్రేట్ ఇన్వెస్టర్ ఎంత అనాలిసిస్ ఉంది ఆయన కొన్నాడు అది జీరో అయిపోయింది కానీ ఆయనకి ప్రాబ్లం లేదు ప్రాబ్లం ఆయన పెట్టి రెండు వందల కోట్లు పోతే ఆయనకు ప్రాబ్లం కాదు కానీ ఒక రిటైల్ ఇన్వెస్టర్ పెడితే దాంట్లో రెండు లక్షలు పెడితే పెరుగుద్ది అని ఆశతో ప్రాబ్లం సో ఒక స్టాక్ కెన్ బికమ్ జీరో ఒక స్టాక్ కెన్ గో టు టెన్ ఇయర్స్లో కానీ మ్యూచువల్ ఫండ్ కెనాట్ గో టు టెన్ ఇయర్స్లో ఎందుకంటే మ్యూచువల్ ఫండ్ ఈజ్ అ కాంబినేషన్ ఆఫ్ ఫార్టీ ఫిఫ్టీ స్టాక్స్ డైవర్సిఫైడ్ విచ్ ఈస్ స్ప్రెడ్ అక్రాస్ డిఫరెంట్ సెక్టర్స్ అట్లీస్ట్ థర్టీన్ సెక్టర్స్ ఆటోమొబైల్ అనుకోండి సాఫ్ట్వేర్ అనుకోండి హాస్పిటల్స్ అనుకోండి కంజ్యూమర్ గుడ్స్ అనుకోండి ఆటో యాంగ్స్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ ఫార్మా స్పెషాలిటీ కెమికల్స్ బ్యాంకింగ్ నాన్ బ్యాంకింగ్ ఇలా మల్టిపుల్ సెక్టర్స్లో ఉంటుంది కనుక ఇది జీరో అయ్యే ఛాన్స్ ప్రాక్టికల్గా ఉండదు థిరిటికల్గా ఉంటుంది అయితే ఇంకోటి సరే ఇట్లా కాదు సార్ ఈ మాట్లాడిన ఎందుకు డేటా చూద్దామంటే ఇండియాలో మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ఎప్పుడండి స్టార్ట్ అయింది నైన్టీన్ సిక్స్టీ త్రీలో యూటీఐ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ స్టార్ట్ అయింది సిక్స్టీ త్రీలో సిక్స్టీ త్రీలో యునైటెడ్ ట్రస్ట్ ఆఫ్ ఇండియా యూటీఐ ఇస్ ది గవర్నమెంట్ ఆర్బీఐ స్థాపించిన సంస్థ అప్పుడు స్టార్ట్ అయింది మ్యూచువల్ ఫండ్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ త్రీలో అప్పుడు అనేవి కాన్సెప్ట్ లేదు ఓన్లీ డివిడెంట్ కాన్సెప్టే వన్ ఇయర్ తర్వాత డిస్క్లోజ్ అయ్యేది మీరు లాస్ట్లో ఉన్నారా మీ క్యాపిటల్ తగ్గిందా పెరిగిందని అది అలా కాలక్రమంగా నైన్టీన్ ఎయిటీ సెవెన్ నాటికి పబ్లిక్ సెక్టర్ బ్యాంక్స్ కూడా మ్యూచువల్ ఫండ్ లైసెన్స్లు ఇచ్చారు అప్పుడు మీకు స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా మ్యూచువల్ ఫండ్ కెనరా మ్యూచువల్ ఫండ్ బై బిఓబి పిఎన్బి మ్యూచువల్ ఫండ్స్ వచ్చాయి దాని తర్వాత కొంతకాలం గడిచాక అంత సక్రంగా అంత సక్రమంగా నడుస్తుందని చెప్పేసి అప్పుడు మీకు ప్రైవేట్ ప్లేయర్స్ని
గోల్డ్ ప్రైస్ జీరో అవుతుందా బంగారం జీరో అవుతుందా వాల్యూ అవ్వదు కదా అలానే మ్యూచువల్ ఫండ్ కూడా జీరో అవ్వదు మ్యూచువల్ ఫండ్ జీరో అయ్యే పరిస్థితి వస్తే మీ బంగారం వాల్యూ జీరో అవుతుంది దానికి దీనికి లింక్ ఏంటి అంటే ఇప్పుడు నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్ మే సెవెంటీన్త్ రోజు కనుక మీరు చూసినట్లయితే గోల్డ్ ప్రైస్ త్రీ థౌజండ్ రూపీస్ టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్ పర్ గ్రామ్ మీరు గూగుల్ చేస్తే ఈరోజు అరౌండ్ టెన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ త్రీ థౌజండ్ రూపీస్ మరి అదే గోల్డ్ ప్రైస్ మళ్ళీ టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్లో చూస్తే అదే త్రీ థౌజండ్ కన్నా బిలో ఉంది ట్వంటీ సిక్స్ అన్నట్టుకి వెళ్ళిపోయింది టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్కి వెళ్ళా త్రీ థౌజండ్కి వచ్చింది అంటే రెండు వేల పన్నెండులో బంగారం ఉన్న వ్యక్తి రెండు వేల పదహారు వరకు కూడా అతనికి లాభాలు లేవు అమ్మితే అమ్మకుండా ఉంటే నష్టాలు కూడా లేవు నిజానికి అమ్మితే లాభాలు లేవు కానీ రెండు వేల ఏడులో మూడు వేలకు వచ్చింది రెండు వేల పదిహేడులో మూడు వేలకు వచ్చింది అక్కడ నుంచి ర్యాలీ నడిచింది ఇప్పుడు ఐదు వేల రెండు వందలకు వచ్చింది అంటే బంగారం కొన్న వ్యక్తి నాలుగేళ్ల పాటు పేషెన్స్గా వెయిట్ చేశాడుగా జీరో రిటర్న్లో అదే పేషెన్స్ కనుక మీరు మ్యూచువల్ ఫండ్స్ చూపిస్తే మ్యూచువల్ ఫండ్స్లో మీరు డబ్బు కోల్పోయే అవకాశం ఉండదు అయితే ఇక్కడ నేను ప్రాక్టికల్గా అబ్జర్వ్ చేసింది ఏంటంటే చాలామంది పదేళ్ల క్రితమే మ్యూచువల్ ఫండ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ స్టార్ట్ చేశారు అయినప్పటికీ ఈ రోజుకి వెల్త్ క్రియేట్ అవ్వాలా వెల్త్ క్రియేట్ అవ్వాలా ఎందుకు అవ్వలేదు అంటే ఎస్ మ్యూచువల్ ఫండ్ రిటర్న్ ఇచ్చింది కానీ ఇన్వెస్టర్ రిటర్న్ తీసుకోలేదు ఇన్వెస్టర్ తీసుకోకపోవడం ఏంటంటే మ్యూచువల్ ఫండ్ ఇస్తే అంటే ఇప్పుడు ఒక వ్యక్తి ఎగ్జాంపుల్ అనుకోండి మ్యూచువల్ ఫండ్లో నెలకు పదివేలు పెడుతున్నాడు రెండు వేల ఏడు నుంచి పెడుతున్నాడు టూ థౌజండ్ సెవెన్ నుంచి పదివేలు పెడుతున్నాడు అదే వ్యక్తి ఆ రోజు సుఖనే సమృద్ధి లేదు పీపీఎఫ్లో పెడుతున్నాడు వాట్ ఎవర్ అదర్ స్కీమ్స్లో పెడుతున్నారు ఇన్సూరెన్స్ పాలసీలో పెడుతున్నాడు ఓకే ఒక ప్లాట్ కొనుక్కున్నాడు చిట్టీలో పెడుతున్నాడు అన్నీ చేస్తున్నాడు కానీ ఎప్పుడు ఇతనికి అత్యవసరం వచ్చిన లిక్విడిటీ అనేది ఒక మ్యూచువల్ ఫండ్లోనే అవైలబుల్ ఉంది కదా ఇంకెక్కడా లేదు కదా కాబట్టి ప్రతి అవసరానికి మ్యూచువల్ ఫండ్ డబ్బుల్లో తీసాడు ఇతనికి అవసరం వచ్చినా ఇతని ఫ్రెండ్కి అవసరం వచ్చినా ఇతని సిబ్లింగ్స్ ఎవరికైనా అవసరం పడ్డా ఆగు నేను చూస్తాను మన దగ్గర ఉన్న అక్కడ వస్తాయి అని చెప్పి తీసాడు అంటే అతను ఎందుకు పెట్టాడో తెలదు ప్రతి అవసరానికి ఇక్కడ తీస్తే డబ్బు ఎలా పెరుగుతుంది ఉంటే కదా ఇప్పుడు మీరు నిపాన్ ఇండియా గ్రోత్ ఫండ్ ట్వంటీ టూ పర్సెంట్ పెరిగిందని చెప్తున్నాం ట్వంటీ సెవెన్ ఇయర్స్లో మరి ఆ ట్వంటీ టూ పర్సెంట్ తీసుకుంది ఎవరు ఆ ట్వంటీ టూ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఉన్నతం కదా కానీ ఎవరున్నారు సో లిక్విడిటీ ఎంత బెనిఫిటో అలాగే అది ఎంత డేంజరస్ కూడా ఈ కా ఇన్వెస్టర్ కనుక ఆ పేషెన్స్ ఆబ్జెక్టివ్ అనేది తెలియకపోతే మ్యూచువల్ ఫండ్స్ రిటర్న్ అప్పు మీకు విషయం తెలిస్తేనే రిటర్న్ ఇస్తాయి మీరు ఎందుకు పెట్టారో తెలిస్తే రిటర్న్ ఇస్తాయి జీరో అయ్యే అవకాశం అయితే ఏ విధంగానూ లేదు తీరిటికల్లీ చెప్పొచ్చు ఉంది కదా సార్ యాభై కంపెనీలు జీరో అయిపోతే అంటే యాభై కంపెనీలు జీరో అయితే ప్రపంచం జీరో అయిపోతుంది ప్రపంచం జీరో అయిపోతుంది ప్రపంచం జీరో అవ్వదు సో ఒకటి రెండు స్టాకులు జీరో అవుతాయి ఖచ్చితంగా అవుతాయి స్టాక్స్ అందుకనే మేము అంత మరీ ఇంత గట్టిగా మనం చెప్పేది ఏంటంటే ఒక స్టాక్ను మీరు నమ్ముకోవద్దు ఇప్పుడు మీరు నమ్మిన కొన్ని క్లోజ్ అయిపోయిన స్టాక్స్ని ఒక్కసారి గూగుల్లో సర్చ్ చేయండి ఎంతమంది బై రికమెండేషన్ ఇచ్చారు ఇప్పుడు అవి మానుకుని వేరే స్టాక్లు రికమెండేషన్ ఇస్తున్నారు మరి ఆ రోజు వచ్చిన దాని గురించి ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఎక్కడది మనకి ఎస్ ఎస్ సో రాకేష్ జున్జున్ వాళ్ళ గారు పెట్టాకే డిహెచ్ఎఫ్ఎల్ జీరో అయిపోయింది ఆయన ఇన్వెస్ట్ చేసిన ప్రాబ్లమ్ సిక్స్ మంత్స్లో మరి ఆయన ఫాలో అయ్యే వాళ్ళు చాలామంది పెట్టుంటారుగా సో కాబట్టి స్టాక్స్ జీరో అవుతాయి మ్యూచువల్ ఫండ్స్ జీరో అవ్వవు ప్రాక్టికల్లీ అవ్వవు థిరిటికల్లీ అవుతుంది ఆన్సర్ థిరిటికల్లీ ఈజ్ జీరో అవుతుంది ప్రాక్టికల్గా అయ్యే అవకాశం లేదు అండ్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ త్రీ నుంచి మనకి హిస్టరీ ఉంది ఇంత హిస్టరీలో కాంది ఇప్పుడు కొత్తగా జీరో అవుతుందా అవుతుంది సో మ్యూచువల్ ఫండ్ జీరో అయ్యే అవకాశం లేదు థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ శ్రీ రామ్ ప్రసాద్ గారు మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ జీరో అవుతాయా కావా అనే అంశం గురించి ప్రేక్షకులకు మీ విశ్లేషణ ద్వారా చాలా చక్కగా గురించి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ రైట్ సార్ థ్యాంక్ యూ ఇలాంటి మరిన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్ అండ్ వాల్యుబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ కోసం వెంటనే మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అదేవిధంగా మీ అభిప్రాయాలను వీడియోస్ కింద కామెంట్స్ రూపంలో మాకు తెలియజేయండి దిస్ ఇస్ విష్ణు సైనింగ్ అవు